Buongiorno a tutte ragazze, allora oggi mi trovate completamente struccata perché tra un po' dovrò andare al mare a parte vabbè, questo, questo rossetto che ho messo che è della Kiko e l'ho preso nuovo è molto bello questo qui se avete la possibilità provatelo perché è una figata e poi all'interno ha praticamente dei mini glitterini molto carino e il numero 409 per chi fosse interessato il packaging è così e poi è soprattutto morbidissimo sulle labbra, una sorta di anche balsamo per le labbra allora iniziamo subito con gli acquisti che ho fatto a Barcellona per chi mi segue su Facebook, su Instagram e ha visto un paio di foto che ho pubblicato da poco eh, nelle quali appunto compaio io con i miei genitori siamo andati a Barcellona per l'ennesima volta io sono andata anche a salutare le mie ex colleghe infatti ho fatto qualche foto anche con loro ne approfitto e le saluto tutte Mua! soprattutto la mia mamita spagnola Carmen ti mando un beso molto grande allora iniziamo subito con tutti gli acquisti che ho fatto sono veramente tantissimi quindi per quello ehm, ho deciso di fare assolutamente un video iniziamo subito dalle scarpe ne ho prese due paia allora mh, il primo paio che ho preso sono queste non so se riuscite a vederle bene e penso di sì comunque che la luce è buona allora sono fatte così sono delle scarpe gioiello a me piacciono molto eh, poi hanno una sorta di tacchettino e questa parte qui è lo stesso comunque col gioiello ho preso la mia taglia che è la numero 38 e le ho pagate esattamente 14,99 euro le ho prese in um, Carrer de Fontaneglia in una sorta di outlet che c'era lì Factory, una cosa del genere e costavano all'inizio sui 25 quindi le ho pagate 15 alla fine, 14,99 molto carine, non vedo l'ora di utilizzarle sembrano comodissime soprattutto e poi si possono mettere appunto con i vestitini o con le tutine anche per la, per la sera, sono abbastanza elegantine poi allora il secondo paio di scarpe che ho preso l'ho preso da Primark sono andata a Diagonal Mar per chi fosse interessato comunque per chi dovesse andare a Barcellona dove prendere la linea eh, gialla eh, verso eh, Trinità Nova mi pare e, e deve scendere al Maresme Forum allora queste sono le scarpe che ho preso sono delle semplici ballerine bianche in pizzo e le ho prese soprattutto perché sono morbidissime quindi sicuramente saranno super super comode e ho preso appunto sempre la mia taglia numero 38 e sono costate esattamente 7 euro quindi una cavolata io man mano che vi faccio vedere la roba le metto nella busta così almeno poi dopo inizierò a mettere a posto tutto nell'armadio poi allora siccome ho iniziato un po' con le scarpe e la roba presa da Primark vi faccio vedere tutte le cose che ho preso da, da Primark anche perché mi hanno dato una busta enorme per tutta la roba che ho preso quindi apriamo la busta ho preso questo pennello qua Kabuki per utilizzarlo con il blush o comunque con la cipria io lo uso prevalentemente col blush ed è costato 2,50 euro questo sempre da Primark poi ho preso questi due pennelli qui e sono venuti appunto a 2,50 euro, 2,50 euro e sono dei pennelli doppi hanno sia la parte appunto dove si può mettere e si può applicare blush terre e fondotinta e poi questa parte qui dove applico sicuramente l'illuminante che questo soprattutto mi serviva non ce l'avevo ancora per applicare l'illuminante e la cosa bella è che dietro comunque hanno anche tutta la spiegazione questo non è una cavolata e mi ci sono trovata sempre benissimo anche con quella che avevo preso a Berlino e quindi questi due sono gli altri pennellini che ho preso da Primark poi da Primark ho preso anche questa spugnettina qua una sorta di spugnetta praticamente è, mh, per rimuovere tutto il trucco per fare una sorta di sfogliazione è una sorta di spugnettina come si può chiamare in silicone si mette all'interno qua il dito c'è una parte qua appunto interna e, e poi dopo praticamente si passa direttamente per togliere tutti gli eccessi di trucco, tutte le impurità si può mettere anche direttamente con un latte detergente e poi passarlo, fa una sorta di massaggio sul viso e questa è venuta un euro, io volevo provarla perché comunque l'ho vista anche in altri youtuber e volevo vedere un po' com'era questa, questa cosa qua appunto, come si può praticamente dire aiutatemi anche voi poi ho preso queste due eh, in silicone praticamente che sono eh, delle spugne sponge dice in silicone che le sto vedendo da tantissimo anche soprattutto questo inverno dalle youtuber che alcune mi hanno detto che sono trovate bene altre invece meno bene 
e praticamente bisogna applicare il fondotinta qui e bisogna passarle come se fosse una sorta di beauty blender quindi vediamo un pochettino se funziona o meno ha ah, proprio questa consistenza super ehm, siliconosa, gelatinosa e quindi vedremo un pochettino e queste le ho pagate 2 euro e sono due una è con i glitter, non so se siete riusciti a vederlo però penso di sì poi Andando avanti, sempre da Primark ho preso queste, le avevo viste da Clio un paio di anni fa, le volevo ordinare però non sapevo se erano quelle o meno sui siti cinesi, alla fine sono riuscita a trovarle anche qui da Primark, vengono 1,50 euro e si mettono sia sotto, uh, sotto l'occhio per evitare che quando si fanno i, soprattutto gli smokey eyes eh, finisca tutto l'eccesso di prodotto, la si mette questa sorta di striscia e praticamente poi si toglie e quindi rimarrete direttamente senza eccesso di prodotto nel viso e mh, penso che lo utilizzerò anche come riga di eyeliner infatti la fa vedere come metterla qua sopra e questa è venuta a 1,50 euro e sono veramente tante sono 30 all'interno quindi perfetto poi allora vediamo un po' altre cose da Primark ho preso questa palettina di illuminanti adesso la apriamo anche assieme perché dovete sapere che non ho avuto neanche il tempo in tutto questo di aprirla io perché sono rientrata ieri quindi mh, praticamente ho detto dai faccio il video subito se non c'è un pochettino di tempo mi sono un attimo rilassata ed eccomi qua allora questa è una palettina di illuminanti è venuta a 4,50 euro quindi questa un pochettino di più e adesso andiamo ad aprirla ah guarda che bello eccoli qua, sono tutti illuminanti in crema eh, c'è anche all'interno come si usano ah, poi da Primark ho preso anche questo bellissimo pigiama di Harry Potter dovevo assolutamente prenderlo con la scritta Hogwarts con la parte di sopra così mi piace moltissimo il colore su Bordeaux e la parte di giù con questi pantaloncini con le stelline me ne sono subito innamorata e questo dovrebbe essere venuto sui 5, no, 7 euro in tutto 7 euro tutto il pigiama quindi molto 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 carino poi ho preso un pigiama anche alla mia amica Silvia però non ve lo faccio vedere oppure che poi lo veda perché me l'ha chiesto però non voglio farglielo vedere direttamente nel, nel video quindi preferisco di no magari ve lo faccio vedere in un altro video o nel prossimo video poi allora vediamo sempre da Primark forse l'ultima cosa che ho preso da Primark ho preso queste mutande sempre con il simbolo di Hogwarts queste sono venute 3 euro, ho preso la S e da dietro ci sono tutte le stelline. Comunque, eh, queste le dovevo assolutamente prendere io, essendo una fanatica di Harry Potter, non riuscita a vederlo neanche dal, <ride> dal mia, dalla mia stanza, devo dire. Comunque, le ho prese queste, sono rimasta contentissima e mi sa che da Primark ho terminato tutto. Poi, allora, passiamo agli acquisti successivi che ho fatto. Allora, ho preso questo mh, porta anelli, di quelli che trovate anche nei negozi. L'ho pagato 5 euro, era in un negozio a fianco al mio albergo e io stavo praticamente in Ronda San Pere. Se volete sapere in che albergo stavo, è un albergo molto bello, eh, era 4 stelle. E vi lascio il link qua direttamente nel box informazioni perché chi comunque fosse interessato avesse in programma una mh, vacanza a Barcellona. E, allora quindi ho detto questi, questo portanelli molto bello, l'ho preso di questo colore perché alla fine è praticamente una sorta di rosa scuro scuro fucsia e non vedo l'ora di metterci tutti gli anelli perché vi giuro che um, è molto più comodo cioè praticamente si tolgono queste come già comunque capirete si mettono tutti gli anelli così so almeno che anelli ho direttamente e, um, vi faccio vedere così magari penso anche di metterle direttamente anche qua dietro molto carino comunque qua dove so, c'è tutti gli altri gioielli in questa posizione così almeno vedo tutti gli anelli e posso sceglierli invece di avere quei contenitorini dove non riesco mai a capire niente quindi ho preso questo quindi praticamente quasi tutte cose utili poi allora eh, sono andata in, in questo negozio qua che si chiama Yam e ho preso riesco a farvelo vedere questo, questo è il negozio Yam ho preso un paio di orecchini ecco qui guardate che carini questi orecchini praticamente vanno messi cioè si vede sia la parte di dietro si vede anche la parte di dietro non so se riuscite a vederli bene sì e mi piacevano tantissimo perché sono anche abbastanza fini e super eleganti sono venuti 5,95 euro e questo invece era un negozio che ho trovato esattamente in Porta dell'Angel. E poi, allora, andiamo avanti, ho preso poi 
da Six ho preso da Six un'altra marca praticamente dove vende quasi tutta bijuteria ho preso questi anelli sono venuti in tre e io mi ero assolutamente innamorata di questo anellino qui centrale che io adoro i fiori e adoro i fiori sul bianco infatti adoro le orchidee bianche e sono venuti 6,95 euro e gli altri sono fatti così quindi anche questi carinissimi allora poi andiamo avanti sono andata da Lush ehm, dal mare Magnum eh, sinceramente non so dove altro fosse e praticamente questo è un body butter quindi praticamente è un burro per il, per il corpo eh, la consistenza ve la faccio vedere subito ve lo apro e ha ah, questa profumazione di cioccolato bianco in una maniera assurda veramente bello, guardate ha un odore buonissimo e poi sono tutti prodotti comunque tutti naturali, diciamo balsamo per il corpo e si usa direttamente sotto la doccia, me ne hanno parlato benissimo io non vedo l'ora di utilizzarlo veramente contentissima allora, e questo l'ho pagato mi pare sui 9 euro, una cosa del genere poi allora, andiamo avanti sono andata in questo negozio qua che si chiama Aleop questa marca qui che è una sorta di tiger per chi fosse sicuramente di Milano, Roma o non so se in altre comunque città d'Italia esiste tiger, qui in Sardegna purtroppo non c'è, io l'ho scoperto a Barcellona e poi l'ho praticamente visto un po' dappertutto, a Berlino, a Londra in altri posti so che c'è ovunque ed è un negozio dove si vendono un sacco di cose carine, super oggettistica, un po' di tutto a prezzi veramente bassi ho preso questa cosa molto molto carina, guardate che era troppo coccolosa, la dovevo prendere e serve per metterla eh, dopo che si fa il tè per tapparlo e per renderlo, per ehm, diciamo, far sì che sia sempre caldo per renderlo sempre caldo e quindi questa qui si mette praticamente sopra le tazze c'erano anche di tutti i tipi cioè di tutti i colori, di tutte le forme c'erano dei messerini troppo bellini, io ho deciso di prendere questo ed è venuto esattamente 3 euro e questo appunto da Ale Hop poi ho preso sempre in questo, in questo negozio questa sorta di um, come si può chiamare di cosa <ride> da mettere eh, direttamente in, in frigorifero e serve per far riposare diciamo, questa parte qui dell'occhio soprattutto per quanto riguarda il contorno occhi quindi non vedo l'ora di utilizzarlo questo è, sono veramente curiosa di come sia c'è anche dietro direttamente le istruzioni quindi andrò anche a vedermelo bene comunque dice di metterlo 30 minuti nel frigorifero e, e niente quindi poi vi farò sapere un po' come mi sono trovata con questo ero super curiosa questa lo stesso mi pare che sia venuta sui 3 euro poi ho preso questa stampa qui da mettere in camera scritta in spagnolo quindi ovviamente io contentissima e praticamente vuol dire eh, le cose da fare oggi alzarsi, essere felici e eh, insomma andare a letto quindi, ehm, quindi queste, questa è comunque la metterò direttamente qui in camera mi sembrava una frase molto, molto carina poi allora tutte le altre cose che ho preso su questo, in questo posto sono troppo troppo dolci e troppo troppo carine ecco qua, allora questa è una bustina io sicuramente metterò le piccole cose che uso praticamente tutti i giorni per uscire quindi qua ci posso mettere tranquillamente il mio specchietto e anche il mio ehm, balsamo per le labbra e mi piaceva tantissimo questa, questa confezione qua, è una bustina piccolina e praticamente c'è scritto al maltempo come te la snubes praticamente vuol dire ehm, quando c'è brutto tempo mandati le nuvole era troppo carina poi con questi io per tutte le cose coccolose mi piacciono un sacco quindi lo devo prendere per forza adesso mi sono, ho oh, guardato qua che mi sono dimenticata di farvi vedere un'altra cosa da Primark l'ennesima cosa questo è uno scrub per le labbra ha il popcorn mi è costato 2,50 euro e assolutamente adesso lo aprirò con voi perché sono super 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 curiosa quindi si apre da qui adesso lo andiamo ad aprire voglio sentire assolutamente l'odore Mmm, lo sento già da qua allora c'ha pure l'apposito coperchietto no ragazzi proprio si sente questo odore di popcorn proprio scrub per le labbra io ne avevo super super bisogno le ho visti che costavano un sacco di soldi anche alla Kiko 2,50 euro questo quanti sono? non c'è scritto eh, sono 16 grammi quindi questo qua sicuramente vi farò sapere come, lo, come mi sono trovata Primark 2,50 euro scrub per le labbra 
Poi allora andiamo avanti, in questo eh, negozio sempre alle Hop ho preso quest'altra penna molto carina, guardate, qui è direttamente il cookie con il latte e anche qui le solite scrittine in spagnolo, mi piace perché penso che sia un negozio appunto tipo Tiger in spagnolo, quindi era praticamente tutto scritto in spagnolo e io super felice e quindi questa è una penna. E poi ho preso allora in questo negozio anche questa fascettina questa fascettina qui che sicuramente la userò sia per uscire che per andare al mare che per rimanere a casa quando mi devo fare i trucchi è molto carina è super super estiva e questa è venuta sui 2 euro mi pare e a proposito la penna e l'altro associato sono venuti tutti sui 3 euro sì tutti sui 3 euro anche il il coso grande insomma quello da appendere con la scritta è venuti tutti sui 3 euro di più no poi ho preso un'altra cosa che ho preso e mi sono dimenticata di dirvi proprio non ce la posso fare oggi da Primark questo praticamente il primer per le labbra e eh, scusate per le labbra per le ciglia quindi questo qui che viene messo direttamente prima di mettere il mascara e volevo assolutamente prenderlo ma qui a Cagliari non riuscivo a trovarlo e quindi sono contenta di, esserlo, di averlo trovato da Primark e è venuto 2,50 euro questo quindi anche qui una cavolata allora poi sempre da Aleop quel, sì, quel, quel negozio lì ho preso questo portachiavi troppo bellino guardate <ride> è praticamente un uovo e faceva troppo ridere e poi praticamente dietro c'è scritto tecchiero nuovo <ride> troppo carino questo lo stesso è venuto forse sui 2 euro questo carinissimo poi allora sono andata in un altro negozio ehm, lì che mh, non mi ricordo come si chiama però è sempre una sorta tipo tiger e ho preso questo bellissimo eh, pennello mi piaceva molto perché è comunque un pennellino da sfumatura e poi ha le setole super super morbide poi ho preso sempre in quel negozio alle hop anche queste qui che sono delle eh, mini pinzettine e io le uso praticamente per quando faccio magari i vitini ed auguri anche per Natale e poi ho preso anche questo prodotto qua che praticamente serve per massaggiare io lo uso soprattutto per massaggiare i piedi ho notato che comunque serve moltissimo anche per il viso cioè massaggia proprio il viso in una maniera bellissima è venuto 6 euro eh, non avevo ancora diciamo un prodotto per massaggiare però sinceramente a me piace molto poi non so se ve l'avete mai provato ma a me piace molto questo prodotto qui sempre il dalle hop poi allora di cose di Barcellona diciamo tipiche ho preso eh, cioè tipiche veramente no con la scritta alla fine ho preso questo braccialetto troppo carino con la scritta Barcellona ho preso in siamo andati al mercato del Born che ha aperto che ha aperto Dio quando io sono andata l'ultima volta era ancora praticamente in fase di ristrutturazione perché comunque stanno facendo anche degli scavi e ho preso questa scrittina a Barcellona che dovrebbe essere un segnalibro io sicuramente me la metterò qui in camera poi rossa è il mio colore preferito e poi ho preso anche questo calendario della Catalunia dove ci sono all'interno tutte le città della Catalunia da Girona, Montserrat, mi pare, Siges, eh, Barcellona, Costa Brava, Tarragona, un po' di tutto e eh, questo è venuto 3,65 euro ed è il calendario del 2018 quindi è da aprire poi molto carino poi andiamo avanti allora da H&M ho preso questo ehm, rossetto qua che purtroppo sono arrivata a casa in solfanato ho notato che era già rotto io sono rimossa così all'inizio ma no guardate praticamente non so come abbia fatto qualcuno sicuramente l'avrà aperto che poi era in fondo io ho, ho, ho beccato proprio l'ultimo in fondo e ho detto ah, vado sul sicuro invece no il colore mi piaceva tantissimo purtroppo si è rotto davanti mm, che palle non è giusto e quindi non vedo l'ora di utilizzarlo comunque perché è un colore stupendo secondo me adesso per l'estate con la bronzatura ci sta benissimo è costato 9,99 euro del numero 028 questo è del Chanel poi allora andiamo avanti sui prodotti di trucco sono andata da, uh, dalla NYX che ho preso, eh, siccome ha aperto anche lì io non lo sapevo, sono rimasta contentissima ho preso questo mascara qua mi è venuto qualcosa come sui 6 euro e l'ho preso soprattutto perché comunque dice doll eye, quindi eh, praticamente le, le ciglia da bambola eh, allo scovolino piccolino io adesso non lo apro perché nel sto ancora mm, finendo uno, poi ve lo farò vedere comunque lo scovolino è abbastanza piccolo più che altro vi faccio vedere la confezione quella sì Um, comunque ho notato che lì almeno a Barcellona di mascara non ce n'erano tantissimi rispetto al sito secondo me 
Allora, ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Questa è, questo è il packaging. Troppo bellino. Speriamo che vada bene con questo qui di mascara perché mi, mi hanno meno operato molto bene, quindi speriamo. Poi allora ho preso sempre della NYX questi tre prodotti che adesso vi faccio vedere. Allora, ho preso questo che è un prodotto per gli occhi, è un ombretto per gli occhi. È praticamente è il NYX Lingerie ed è il numero 02. Mi sono innamorata del colore. Aspettate come lo faccio vedere. Allora, il colore è questo qui. È molto 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 chiaro. Poi ho preso di questa linea Metallic, co co Cosmic Me Metallic, numero 16. Allora, qui lo so, vi faccio vedere il colore. Eccolo qui. È questo qua. Veramente è bello, mi piace moltissimo. Non vedo l'ora di utilizzarlo per le labbra. E anche comunque la profumazione è molto buona di questi prodotti della NYX. Mi pare che siano venuti questi tutti sugli 8 euro, una cosa del genere. Non mi ricordo quanto ho speso la NYX perché ho preso anche in due, in due negozi diversi. E poi ho preso questo Liquid Suede Cream Lipstick di questo bellissimo colore qua rosso scuro ed è il numero 03. Allora, questo vediamo com'è, promette molto bene, vediamo, oh ragazze, guardate che bel colore è questo, stupendo, veramente non vedo l'ora di utilizzarlo questo qui, mi piace moltissimo, anche come profumazione è molto buono, questo veramente non vedo l'ora di utilizzarlo, si sta già asciugando e sembra una figata, sì sì, mi piace. Poi allora andiamo avanti, per quanto riguarda invece Victoria's Secret, sono andata e ho preso due paia di mutande allora un paio sono scontate sono queste qui che sono leopardate fatte così io non ne avevo ancora leopardate quindi le ho prese e sono venuta a costare qualcosa come 8 euro io ho preso la taglia XS perché sono abbastanza elasticizzate la verità ho bisogno della S io però non c'era purtroppo la volevo assolutamente prendere in sconto e poi ho preso invece queste altre che invece non sono scontate e sono fatte così, completamente in pizzo e per cui ho preso la taglia S e sono venute sui 16,90 euro quindi prezzo standard delle, delle mutande comunque di Vittoria Sicche e queste le ho prese una in aeroporto e l'altra invece al Mare Magnum che è aperto nuovo, io non lo sapevo e poi ho, ho preso sempre da Vittoria Sicche questi due prodotti qua che sono due lozioni per il corpo e una anche per le mani e sono, hanno ah tutte e due per le mani sono da 200 ml, è venuto questo 2,77 euro e questo 3,50 euro con queste comunque profumazioni qua non vedo l'ora di utilizzarli perché sembrano veramente, veramente buoni come profumazione e poi per chiudere in bellezza su quelle cose di Vittoria Secret ho preso anche un profumo ovviamente anche questo è super scontato guardate come è fatto cioè io probabilmente non ho mai avuto un profumo di questo tipo e questo è venuto una cavolata non sto scherzando è venuto sui 17 euro e veniva ve lo faccio vedere ah l'ho tolta la cosa veniva sui 70 ho letto ed è di 100 ml ma veramente veramente buono sono rimasta contentissima di questo prodotto infatti non vedo l'ora adesso di utilizzarlo perché dovete sapere che oltre a questo ho preso anche un altro profumo questo è il profumo di Shakira non so se l'avete sentito questo era in, in aeroporto sì, e anche questo era scontato e veniva sui 19,99 comunque l'altro l'ho preso sui 17 euro questo 19,99 è a forma praticamente di chitarra, si chiama Rock e anche se il nome può sembrare uno di quelli tipo, non lo so, da Playboy così, la profumazione è veramente buona quindi per chi cioè per, per chi volesse provarlo è veramente buono, abbastanza dolce e non troppo e secondo me è comunque anche abbastanza estivo quindi si trovata benissimo con questo profumo poi ho preso questa rivista qui che hanno praticamente solo a Barcellona o comunque va bene in Spagna e qui non c'è, si chiama Stilo è una rivista molto bella e a me è sempre piaciuta comunque la mh, leggevo anche comunque quando vivevo lì in Spagna e mi ci trovo molto bene anche per la struttura e fa vedere anche molto le nuove collezioni i vari abbinamenti, un po' di tutto quindi mi piace veramente tanto la dovevo prendere poi allora andiamo avanti, sono andata al, alla corte inglese e ho preso questa penna a forma della vacchetta di Harry Potter 
quindi andiamo al, al parte nerd questa l'ho pagata 11,99 euro e poi ho ripreso di nuovo la mia tazza di Hogwarts perché purtroppo l'anno scorso mi si è rotta io sono rimasta così quando mi si era rotta ero, ero proprio ero in crisi, in preda al panico l'avevo presa al come si chiama, al negozio qua del, che abbiamo al, al centro commerciale alla Feltrinelli e non c'era più e meno male che sono riuscita a prenderla un euro in meno, 8,99 euro e da noi veniva eh, 9,99 euro quindi questa l'ho ricomprata sono rimasta super super contenta di averla ricomprata perché l'ho trovata sono rimasta contentissima poi allora iniziamo con ah, a proposito, intanto si è anche asciugato questo veramente bello, stupendo non voglio impiastricciare la roba quindi adesso mi tolgo tutto ah vabbè con il con la salvietina struccante comunque va via il prodotto sto anche provando perfetto allora iniziamo subito con la parte diciamo tutte le cose che ho preso per quanto riguarda l'abbigliamento allora queste qui ve le farò vedere anche indossate quindi sicuramente magari nel mentre che parlerò farò vedere anche comunque la parte indossata e questa è un body molto carino eh, con la parte davanti trasparente e anche la parte dietro tutta trasparente quindi da mettere rigorosamente senza reggiseno tutto bianco questa va a 17,99 euro l'ho pagato 7,99 euro taglia S esattamente poi ho preso questa gonna qua di questo, ah scusate da Bersca l'ho presa, questa gonna qua che l'ho pagata 7,99 euro ed è molto carina è praticamente la gonna da pattinatrice, ce l'avevo anche nera ho deciso di prenderla anche sul rosa molto carina questa e ho preso la taglia XS sempre da Bersca poi da H&M allora da H&M ho preso questa tuta super super bella cioè guardate è una tuta stupenda questa me ne sono innamorata è in velluto quindi comunque adesso non è il caso di metterla da, da metterla o d'inverno comunque quando fanno giornate abbastanza freddine e questa è venuta un bel po' è venuta a 25 euro ho preso la taglia più piccolina però secondo me ne vale tutta la pena perché è una tuta bellissima infatti appena l'ho vista me la sono provata ho detto no la devo prendere per forza poi ho preso il duo delle magliettine basiche che io lo volevo direttamente questa qui con le righe molto semplici invece alla fine c'era anche la l'altra magliettina col, completamente in colore unico in blu ho preso la XS e sono venute 2, 9,99 euro quindi ho preso appunto questa e poi questa qui blu di tutto ho preso la XS quindi è abbastanza stretta tra l'altro è indecisa però alla fine ho preso la XS speriamo vada bene poi ho preso questo eh, vestito qua in un altro in un outlet sempre che era vicino a un carrer de fontanella dove ero vicino all'albergo ed è un vestito fatto così è lungo 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 veniva sui 29,99 l'ho pagato 21,99 quindi non era molto scontato però era molto carina anche la parte dietro molto estivo con questa parte qui con quel particolare delle corde è lungo fino ai piedi e ha uno stacco da un lato anche questo ve lo farò vedere poi indossato poi sono andata da Leftis e ho preso questa magliettina qua a 5 euro spaccate che è sul rosso io poi adoro questo colore questo colore rosso scuro non ce l'avevo ancora poi è molto carina comunque è abbastanza basica va bene sia d'estate che d'inverno ho preso taglia XS 7,99 euro anche l'altra era una S e questa magliettina qua molto carina infatti ho deciso sicuramente che la abbinerò con qualche shorts o comunque con la gonna da pattinatrice secondo me ci sta benissimo quella nera che ho e ha questo particolare qua delle maniche questa lo stesso era molto carina e veniva poco, ho detto dai la prendo allora, eccoci qua, questa è la tutta che ho preso sinceramente a me piace tantissimo mi piace un sacco perché comunque si può anche usare per ballare e poi è super super comoda è lutto, però vi giuro che è veramente comoda ed è troppo troppo carina mi sono innamorata veramente di questa sì, questa è la gonna invece, mi è piaciuta moltissimo anche questa gorellina troppo carina e ho preso appunto la taglia XS la maglietta invece è questa l'ho messa un attimo sopra è carinissima anche questa qui l'ho fatta in questo modo con questi panel qua davanti e mi è piaciuto tantissimo il colore questa invece è la maglietta con i particolari qua lo stesso mi è piaciuta molto ed è fatta così questo invece è il vestito con le righe ve lo faccio vedere bene anche dalla parte della schiena è fatta così con la cornicella 
sotto ha uno spacchetto neanche troppo, troppo lungo diciamo ve lo faccio vedere anche sopra e sopra invece è fatto così appunto con queste corde e dietro così il po' di lo stesso mi è piaciuto molto soprattutto per quanto riguarda questa parte qui perché era troppo troppo carina scusate se sono ripetitiva e poi soprattutto per la parte dietro comunque perché questa è da mettere assolutamente senza reggiseno e poi anche per il prezzo che l'ho pagato secondo me ci sta benissimo con degli shorts oppure anche con una gonnellina a vita alta tipo a ruota come quella di prima che vi ho fatto vedere sul, sul rosa quindi ragazze il video sarà durato tipo una mezz'oretta Dovevo assolutamente farvi vedere tutti gli acquisti che ho fatto perché? Perché comunque era doveroso farlo. E una cosa purtroppo non ve la posso far vedere perché sarà un regalo, quindi non posso assolutamente farvela vedere. Un paio di regali non ve li ho fatti vedere, ovviamente, perché non è il caso. E mi sto girando, però sì, vi ho fatto vedere tutto. Quindi, ragazze, spero tanto che il video vi sia piaciuto. Spero tanto di non avervi annoiate. Fammi, fatemi sapere che cosa sono stati i vostri ultimi acquisti, quali sono stati. Se volete farmi un video risposta, nel senso, se volete fare un video, diciamo, ehm, dopo il mio, direttamente mandatemi un messaggio. Vi mando un bacione grandissimo. Mi raccomando, aggiungetemi su Facebook, su Instagram. E se volete, seguitemi appunto sulla mia pagina fan di Facebook, Carletta. 22 fanpage e ritrovate direttamente tutti i link qua nel box informazioni attivate la campanellina per ricevere gli aggiornamenti sui miei nuovi video vi mando un bacione grande adesso mi preparo per il mare Mua.